ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ വീഡിയോ എല്ലാരും ഓൺ ചെയ്യാം യാസിൻ അബു സുഫിൻ ഇസാൻ അന്ന എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഓക്സിഡേഷനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആൾഡിഹൈഡ്സിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ആൾഡിഹൈഡിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കീറ്റോണിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നത് കീറ്റോണിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്ന റൂൾ പോപ്പോക്സ് റൂൾ വരെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടൊളൻസ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ബില്ലിംഗ് ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അടുത്ത ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക ടെസ്റ്റ് ഫോർ ആൾഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് tests for aldehydes and ketones aldehyde nam ketone nu ulla test galana nammal cheyyan pogunnathu appo ivide endha uddheshikkane nan aadhi enu paranju tharam adhaayathu ningalde kaiyilekke nan oru saanam thannittu idu aldehyde aano ketone aano nu kandupidikkan parayum appo adinu vendi ningal cheyyanda test galai pettiyana ini nan parayan pogunnathu appo thannirikkunna saadanam aldehyde aano കീറ്റോൺ ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് അത് എ എന്ന് എഴുതിക്കൊള്ളുക ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ പേരാണ് ടൊളൻസ് റിയേജൻസ് ടെസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ആണ് ടൊളൻസ് റിയേജന്റ് ടെസ്റ്റ് റിയേജന്റ് ടെസ്റ്റ് ഈ ടെസ്റ്റ് ആദ്യം എന്താണെന്ന് എഴുതി തരാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ടൊളൻസ് റിയേജൻ ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ആദ്യം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ടൊളൻസ് റിയേജൻ എഴുതിക്കൊള്ളുക ടൊളൻസ് റിയേജൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതുക അമോണിയാക്കൽ അമോണിയാക്കൽ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ജി എൻ എച്ച് ജി ടു ഐസ് ടു പ്ലസ് അമോണിയാക്കൽ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് എ ജി എൻ എച്ച് ത്രീ ടു ഐസ് ടു പ്ലസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടൊളൻസ് റിയേജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൊളൻസ് റിയേജന്റ് അമോണിയാക്കൽ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്നവരൊക്കെ ആ വീഡിയോസ് എടുത്ത് എടുത്ത് കണ്ട് നോട്ട് എഴുതി എടുക്കുക കേട്ടോ ആബ്സെന്റ് ആയവരോടെ പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് ആണ് വീഡിയോ ഇവർ അയച്ചു തരുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും വിട്ടുകളയാണ്ട് നോട്ടുകൾ എഴുതി എടുക്കുക സംശയം വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക ഓക്കെ ടൊളൻ ശ്രീജന്റ് അമോണിയാക്കൽ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ആദ്യത്തെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കൊള്ളുക താഴെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കൊള്ളുക ആലിഫാറ്റിക് ആൻഡ് ആരോമാറ്റിക് ഗെറ്റ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഗെറ്റ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് 
get it gets oxidized gets oxidized to carboxylate anion to carboxylate anion to carboxylate anion to carboxylate anion by tollens reagents by tollens reagents by tollens reagents ennattu thaale ningale adinte reaction edukkoluga r ch o thana aldehyde plus number tollens reagent 2 ag nh3 twice 2 plus അത് നമ്മള് ബേസിക് മീഡിയത്തിലാണ് സോ ത്രീ ഒ എച്ച് മൈനസ് നമ്മൾ എഴുതുക ത്രീ ഒ എച്ച് മൈനസ് ഗീസ് നിങ്ങൾ നേരെ തന്നെ എഴുതിക്കോ കേട്ടോ ഞാൻ ബോഡയിൽ സ്ഥലമില്ലാത്തോണ്ട് എഴുതുന്നതാണ് ആർ സി ഓ ഒ മൈനസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കാർബോക്സിലേറ്റ് ആനയോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാർബോക്സിലേറ്റ് ആനയോൺ ആർ സി ഓ ഒ മൈനസ് പ്ലസ് ടു എ ജി ടു എ ജി ഇതാണ് സിൽവർ മിറർ സിൽവർ മിറർ പ്ലസ് ടു എ പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ഫോർ എൻ എച്ച് ത്രീ ഫോർ എൻ എച്ച് ത്രീ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ എഴുതണം ആ സെന്റൻസ് എഴുതിയില്ലേ എന്താ ആരോമാറ്റിക് ആൻഡ് ആൽഡിഫാറ്റിക് ആൻഡ് ആരോമാറ്റിക് ആൽഡിഹൈഡ്സ് ഗെറ്റ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ടു കാർബോക്സിലേറ്റ് ആനയോൺ ബൈ ടൊള്ളൻസ് റിയേജൻസ് ആൻഡ് എ സിൽവർ മിറർ ഈസ് ഫോംഡ് നിങ്ങൾ എഴുതണം കേട്ടോ ആൻഡ് എ സിൽവർ മിറർ ഈസ് ഫോംഡ് ആൻഡ് എ സിൽവർ മിറർ ഈസ് ഫോംഡ് ആൻഡ് എ സിൽവർ മിറർ ഈസ് ഫോണ്ട് എഴുതിയതിന് ശേഷം പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക കീറ്റോൺസ് കീറ്റോൺസ് അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് കീറ്റോൺസ് കീറ്റോൺസ് ഡു നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് കീറ്റോൺസ് ഡു നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് കീറ്റോൺസ് ഡു നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് ടൊള്ളൻസ് റിയേറ്റൻസ് കീറ്റോൺസ് ഡു നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് ടൊള്ളൻസ് റിയേറ്റൻസ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ടൊള്ളൻസ് റിയേറ്റന്റ് ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളൂ അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എന്തോ ഒരു സൊല്യൂഷൻ തന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഇത് ആൾഡിഹൈഡ് ആണോ കീറ്റോൺ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ഞാൻ തന്ന ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ടൊള്ളൻസ് റിയേറ്റന്റ് ഒഴുകിയ ടൊള്ളൻസ് റിയേറ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അമോണിയാക്കൾ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ തന്ന സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ അമോണിയാക്കൾ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിൽവർ മിറർ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിൽവർ മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിൽവർ സാധാരണ വെള്ളി സിൽവർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സിൽവറിന് ഒരു ഒരു മിറർ പോലത്തെ സാധനമാണല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിൽവർ മിറർ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് സിൽവർ മിറർ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന സാധനം ഒരു ആൽഡിഹൈഡ് ആണ് എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് റിയാക്ഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന സാധനം കീറ്റോൺ ആണ് ാണ് നമ്മൾ ടൊള്ളൻസ് റിയേറ്റന്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ ആൽഡിഹൈഡ് ആണോ കീറ്റോൺ ആണോ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഞാൻ തന്ന സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ ടൊള്ളൻസ് റിയേറ്റന്റ് ഒഴിക്കുക അമോണിയാക്കൽ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഒഴിക്കുക അപ്പൊ ആൾഡിഹൈഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ ആൾഡിഹൈഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സോറി സിൽവർ മിറർ കിട്ടും പക്ഷേ കീറ്റോൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് റിയാക്ഷൻ ഒന്നും നടക്കില്ല അപ്പൊ ആൾഡിഹൈഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് ഈ താഴെ എഴുതി വെച്ചേക്കണേ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഞാൻ തന്ന ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ആൾഡിഹൈഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണല്ലോ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ആൾഡിഹൈഡ് ആണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ അമോണിയാക്കൾ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് അതായത് ടൊള്ളൻസ് റിയേറ്റന്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് എന്തായിട്ട് മാറും ഓക്സിലേറ്റ് ആനയോണും സിൽവർ മിററുമായിട്ട് മാറും അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സിൽവർ മിറർ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എന്തായിട്ടാണ് അത് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയണം
ഇവിടെ ഈ ആൽഡിഹൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കാർബോക്സിലേറ്റ് ആനയോൺ ആയിട്ട് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ആൾഡിഹൈഡിനെ കാർബോക്സിലേറ്റ് ആനയോൺ ആയിട്ട് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടെ ആകെ ഓരോ ഓയിലേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ രണ്ട് അഡീഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്തേക്കുവാണ് അതിനെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓക്സിഡേഷൻ സഹായിച്ചാണ് ഈ ടൊള്ളൻ ഫ്രീ ഏജന്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടൊള്ളൻ ഫ്രീ ഏജന്റിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഒരു ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം കാരണം ആൾഡിഹൈഡിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചു ആര് നമ്മുടെ ടൊള്ളൻ ഫ്രീ ഏജന്റ് ടൊള്ളൻ ഫ്രീ ഏജന്റ് ആൾഡിഹൈഡിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചത് കൊണ്ട് ടൊള്ളൻ ഫ്രീ ഏജന്റിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൊള്ളൻ ഫ്രീ ഏജന്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആൾഡിഹൈഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ ഹീറ്റോൺ ആണെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല ആൾഡിഹൈഡ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് കാർബോക്സിലേറ്റ് ആനയോൺ ആയിട്ട് മാറിക്കോളും കൂടെ ഒരു സിൽവർ മിററും കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സിൽവർ മിറർ ഉണ്ടായിക്കണത് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സിൽവർ മിറർ ഉണ്ടായിക്കണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ തന്നത് ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് ആണ് എന്നാൽ ഹീറ്റോൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് നടക്കില്ല അപ്പൊ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ തന്നേക്കുന്നത് ഒരു ഹീറ്റോൺ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ടൊള്ളൻ ഫ്രീ ഏജന്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ എനി ഡൗട്ട്സ് പക്ഷെ ഈ ടൊള്ളൻസ് ടെസ്റ്റിന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അതായത് ഞാൻ തന്നേക്കുന്ന സാധനം ആൾഡിഹൈഡ് ആണോ എന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതൊരു ആലിഫാറ്റിക് ആൾഡിഹൈഡ് ആണോ ആരോമാറ്റിക് ആൾഡിഹൈഡ് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അതിനങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ആരോമാറ്റിക് ആൾഡിഹൈഡ് ആണോ ആലിഫാറ്റിക് ആൾഡിഹൈഡ് ആണോ എന്ന് ടൊള്ളൻസ് ടെസ്റ്റ് വഴി തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ആൾഡിഹൈഡ് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും കീറ്റോൺ ആണോ എന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആൾഡിഹൈഡിൽ തന്നെ അത് ആരോമാറ്റിക് ആണോ ആലിഫാറ്റിക് ആണോ എന്നും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്നാ ഒന്ന് പറയാമോ എന്തായിരിക്കും കാരണം അഭിമോളെ എന്തായിരിക്കും കാരണം ഇല്ല ഒന്നോടെ ആ സെന്റൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ടൊള്ളൻസ് റിയേറ്റൻഡ് എന്ന് എഴുതിയേക്കണത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ ആ സെന്റൻസ് ഒന്ന് ഉറക്കെ വായിച്ച മോളെ അതായത്മാറ്റിക്ലിഹൈഡിനെ അതായത് ആലിഫാറ്റിക് ആൾഡിഹൈഡ് എടുത്താലും സിൽവർ മിറർ കിട്ടും ആരോമാറ്റിക് ആൾഡിഹൈഡ് എടുത്താലും സിൽവർ മിറർ കിട്ടും അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അതിനകത്ത് ഏതാ നിങ്ങൾ എടുത്തേക്കണേ എന്ന് രണ്ടിലും സിൽവർ മിറർ തന്നെയല്ലേ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ആരോമാറ്റിക് ആർന്നോ ആലിഫാറ്റിക് ആയിരുന്നോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വല്ല മാർഗം ഉണ്ടോ ഒരു മാർഗം ഇല്ല കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആലിഫാറ്റിക് ആൾഡിഹൈഡ് എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് സിൽവർ മിറർ കിട്ടുന്നത് ആരോമാറ്റിക് ആൾഡിഹൈഡ് എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് സിൽവർ മിറർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ സിൽവർ മിറർ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ആലിഫാറ്റിക് ആണോ ആരോമാറ്റിക് ആണോ അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു മാർഗം ഇല്ല അതാണ് ടൊള്ളൻ ഫ്രീ ഏജന്റിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം പക്ഷെ ആൾഡിഹൈഡ് ആണോ കീറ്റോൺ ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും കാരണം കീറ്റോൺ റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ മനസ്സിലാവും അത് കീറ്റോൺ ആണെന്ന് ആൾഡിഹൈഡ് മാത്രം റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊരു ആൾഡിഹൈഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും അതല്ലാണ്ട് ആൾഡിഹൈഡിൽ തന്നെ ആരോമാറ്റിക് ആൾഡിഹൈഡ് ആണോ ആലിഫാറ്റിക് ആൾഡിഹൈഡ് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് ടൊള്ളൻ ഫ്രീ ഏജന്റ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം രണ്ടിലും സിൽവർ മിറർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അടുത്ത ടെസ്റ്റിലോട്ട് പോവാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സാധനം ആലിഫാറ്റിക് ആൾഡിഹൈഡ് ആണോ ആരോമാറ്റിക് ആൾഡിഹൈഡ് ആണോ കീറ്റോൺ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോകണം അപ്പൊ ബി എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് എഴുതുക സൊല്യൂഷൻ ടെസ്റ്റ് ഫെല്ലിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഫെല്ലിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി കേട്ടോ രണ്ട് രീതിയിലും പറയാറുണ്ട് ഫെല്ലിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ടെസ്റ്റ്
ഫെല്ലിംഗ് സൊല്യൂഷൻ എ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഫെല്ലിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഫെല്ലിംഗ് ഫ്രീ ഏജന്റ് ബി അതാണ് ആൽക്കലൈൻ സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം ടാറ്റാറേറ്റ് ആൽക്കലൈൻ സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം ടാറ്റാറേറ്റ് അതാണ് ഫില്ലിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ബി ആൽക്കലൈൻ സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം ടാറ്റാറേറ്റ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ താഴെ ഒരു അടുത്ത ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കൊള്ളുക ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക ആലിഫാറ്റിക് ആൽഡിഹൈഡ് ആലിഫാറ്റിക് ആൽഡിഹൈഡ് ആലിഫാറ്റിക് ആൽഡിഹൈഡ് ആലിഫാറ്റിക് ആൽഡിഹൈഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് റിയാക്ട് വിത്ത് റിയാക്ട് വിത്ത് ഫെല്ലിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ോക്സിലേറ്റ്ബോക്സിലേറ്റ്ബോക്സിലേറ്റ്ബോക്സിലേറ്റ്ബോക്സിലേറ്റ്ബോക്സിലേറ്റ്ബോക്സിലേറ
എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫെല്ലിംഗ് ഫ്രീ ഏജന്റ് എയും ഫെല്ലിംഗ് ഫ്രീ ഏജന്റ് ബിയും കൂടെ ഒരേ അളവിൽ എടുക്കുക അതായത് ഒരെണ്ണ അഞ്ച് എം എൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ മറ്റേതും അഞ്ച് എം എൽ തന്നെ എടുക്കുക ഒരെണ്ണം പത്ത് എം എൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ മറ്റേതും പത്ത് എം എൽ തന്നെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായോ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഈ മിക്സ് ചെയ്ത സാധനമാണ് നിങ്ങൾ എന്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ തന്ന സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ തന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്താ ആൾഡിഫൈഡ് ആണോ കീറ്റോൺ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സൊല്യൂഷനിൽ ഞാൻ തന്നത് അതിന്റെ അകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മിക്സ് ചെയ്ത സാധനം എടുത്തിട്ട് കുറച്ചെടുത്ത് നിങ്ങൾ ആ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ തന്ന സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോ ഞാൻ തന്ന സാധനം ആലിഫാറ്റിക് ആൾഡിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ ആരോമാറ്റിക് ആൾഡിഫൈഡ് ആണെങ്കിലും റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല കീറ്റോൺ ആണെങ്കിലും റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല ആരോ ഞാൻ തന്ന സാധനം ആരോമാറ്റിക് ആൾഡിഫൈഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല കീറ്റോൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോഴും ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല ആലിഫാറ്റിക് ആൾഡിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു റെഡിഷ് ബ്രൗൺ പ്രസിപ്പിക്കേറ്റ് കിട്ടും അതായത് നിങ്ങൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത സാധനം ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റെഡ് ബ്രൗൺ പ്രസിപ്പിക്കേറ്റ് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാമല്ലോ അത് നമുക്ക് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ പ്രസിപ്പിക്കേറ്റ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ തന്നേക്കുന്ന സാധനം എന്താണ് ഒരു ആലിഫാറ്റിക് ആൾഡിഫൈഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ആലിഫാറ്റിക് ആൾഡിഫൈഡ് അത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ഈ താഴെ എഴുതി വെച്ചേക്കണേ കാരണം ഈ ആലിഫാറ്റിക് ആൾഡിഹൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത ആ കോപ്പർ അയോണുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സി യു ടു ഓ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ആലിഫാറ്റിക് ആൾഡിഹൈഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ ആരോമാറ്റിക് ആൾഡിഹൈഡ് ആണെങ്കിലും കീറ്റോൺ ആണെങ്കിലും റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ ശരിക്കും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ ഈ ആലിഫാറ്റിക് ആൾഡിഹൈഡ് കാർബോക്സിലേറ്റ് ആനയോണായിട്ട് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തു ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കോപ്പോൺ എന്തായിട്ട് മാറി സി യു ടു ആയിട്ട് മാറി അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് റെഡിഷ് ഇതാണ് ഫെല്ലിംഗ് ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ടൊള്ളൻസ് ആൻഡ് ഫെല്ലിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണാണ്ട് പഠിക്കണം അപ്പൊ എന്താണ് ടൊള്ളൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം എന്താ ടൊള്ളൻസ് ടെസ്റ്റ് ടൊള്ളൻസ് റിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമോണിയാക്കൽ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ ടൊള്ളൻസ് ടെസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ല ടൊള്ളൻസ് റിയേജന്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിൽവർ മെറർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് ആൾഡിഹൈഡ് ആണ് സിൽവർ മെറർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് കീറ്റോൺ ആണ് അപ്പൊ ആൾഡിഹൈഡ് ആണോ കീറ്റോൺ ആണോ എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ആൾഡിഹൈഡിൽ തന്നെ ആരോമാറ്റിക് ആണോ ആലിഫാറ്റിക് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും ഞാൻ തന്ന സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക അതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഫെല്ലിംഗ് ഫ്രീ ഏജന്റ് വിളിക്കുക ഫെല്ലിംഗ് ഫ്രീ ഏജന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫെല്ലിംഗ് ഫ്രീ ഏജന്റ് എയും ഫെല്ലിംഗ് ഫ്രീ ഏജന്റ് ബിയും കൂടെ ഒരേ അളവിൽ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതെടുത്ത് ഞാൻ തന്ന സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വിളിക്കുക അപ്പൊ ഒരു റെഡിഷ് ബ്രൗൺ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് ആലിഫാറ്റിക് ആൾഡിഹൈഡ് ആണ് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ആരോമാറ്റിക് ആൾഡിഹൈഡ് ആണ് തോട്ടു ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എനി ഡൗട്ട്സ് അതിന്റെ കൂടെ ഐക്വേഷൻസും കൂടെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാം സംശയം ഉണ്ടോ എന്തായാലും സംശയം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത റിയാക്ഷനിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ആൾഡിഹൈഡ് ആൻഡ് കീറ്റോൺ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ആൾഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും അടുത്ത റിയാക്ഷൻ എഴുതിക്കൊള്ളുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ോ റിയാക്ഷൻ കാനിസാറോ രണ്ട് ഇസെറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു സെക്കൻഡ് കാനിസാറോ റിയാക്ഷൻ കാനിസാറോ റിയാക്ഷൻ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂ അത് എഴുതി തരാം അത് എഴുതിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആൾഡിഹൈറ്റ്സ് 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 വിച്ച്
സെൽഫ് ഓക്സിഡേഷൻ അണ്ടർ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ഇത് ഇതുപോലെ എഴുതുക ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ ഈ സെൽഫ് ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഒന്നോടെ വായിക്കാം ആൾഡിഹൈഡ്സ് which do not contain like which do not have alpha hydrogen atom undergo self oxidation and reduction reaction reduction in the bracket le disproportionation is it reaction reduction reaction on heating with on heating with on heating with concentrated alkali on heating with concentrated alkali full stop this reaction is called this reaction is called canizaro reaction this reaction is called canizaro reaction എന്നിട്ട് അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എഴുത് എഴുതുക ഇൻ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ ദിസ് റിയാക്ഷൻ വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ആൾഡിഹൈഡ് വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ആൾഡിഹൈഡ് വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ആൾഡിഹൈഡ് ഈസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ടു ഈസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ടു carboxylic acid salt carboxylic acid salt sir one mole of in this reaction one molecule of aldehyde one molecule of aldehyde is oxidized to one molecule of aldehyde is oxidized to carboxylic acid salt carboxylic acid salt and 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 the other molecule and the other molecule and the other molecule is reduced to and the other molecule is reduced to alcohol alcohol അതർ മോളിക്യൂൾ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു ആൽക്കോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ക്യാനിസാറോ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് റിയാക്ഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ താഴെ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുക എച്ച് സി എച്ച് ആണ് ഫോർ മാലിക്ക് എച്ച് സി എച്ച് എച്ച് സി എച്ച് എച്ച് സി ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആൽക്കലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് കെ ഒ എച്ച് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കണേ നോക്കിക്കോ സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് സി ഒ കെ ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഇതിന്റെ താഴെ നിങ്ങൾ ഫോം ആൾഡിഹൈഡ് എന്ന് എഴുതുക ഫോം ആൾഡിഹൈഡ് ഫോം ആൾഡിഹൈഡ് ഇതിന്റെ താഴെ നിങ്ങൾ ആൾക്കഹോൾ എന്ന് എഴുതുക ഇവിടെ കാർബോക്സിലിക് acid salt and carboxylic acid salt
കാണുമ്പോൾ വളരെ പാടാന്ന് തോന്നുന്നു വളരെ എളുപ്പമുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക കഴിഞ്ഞോ എഴുതി കഴിഞ്ഞോ എല്ലാരും എഴുതി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് കാനിസാറോ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ആൾഡിഫൈഡ് ആണ് എന്താണ് എടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ആൾഡിഫൈഡ് അത് ഒരേപോലത്തെ ആൾഡിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുക രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഫോമാൽഡിഹൈഡ് എടുത്തേക്കണം രണ്ട് രണ്ട് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഫോമാൽഡിഹൈഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആൽക്കലി ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഇതാണ് കാനിസാറോ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ആൾഡിഹൈഡ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആൽക്കലി ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേഷൻ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേഷൻ നടക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേഷൻ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോളിക്യൂളിന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു മറ്റേ മോളിക്യൂളിന് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അത് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഫോമാലിറ്റി ഹൈഡ് എടുത്തിട്ടില്ലേ അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഫോമാലിറ്റി ഹൈഡ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യപ്പെടും ഒരു മോളിക്യൂൾ ഫോമാലിറ്റി ഹൈഡ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു റിയാക്ഷനിൽ തന്നെ ഒരു മോളിക്യൂൾ തന്നെ ഓക്സിഡൈസും ചെയ്തും റിഡ്യൂസും ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരേ മോളിക്യൂളിന് തന്നെ ഓക്സിഡേഷനും സംഭവിക്കുകയാണ് അതേ മോളിക്യൂളിന് തന്നെ റിഡക്ഷനും സംഭവിക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോമാലിറ്റി ഹൈഡ് ആണ് സാധനം ആ ഫോമാലിറ്റി ഹൈഡിൽ ഒരു ഫോമാലിറ്റി ഹൈഡിന് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതേ സമയം തന്നെ മറ്റേ ഫോമാലിറ്റി ഹൈഡിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കും ഇതാണ് ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് കാനിസാറോ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഫോമാലിറ്റി ഹൈഡ് എടുക്കുക ഫോമാലിറ്റി ഹൈഡ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ആൾഡി ഹൈഡ് എടുക്കുക അതിന്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആൽക്കലി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അവിടെ ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേഷൻ നടക്കും ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഫോമാലിറ്റി ഹൈഡ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും ഒരു മോളിക്യൂൾ ഫോമാലിറ്റി ഹൈഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും കഴിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഇതിനെയാണ് കാനിസാറോ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസും കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പഠിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ആൾഡി ഹൈഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അങ്ങനെ തോന്നി ആൾഡി ഹൈഡുകൾ നമുക്ക് കാനിസാറോ റിയാക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആൾഡി ഹൈഡിന് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതാണ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആൾഡി ഹൈഡിന് എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുക എന്നെ ഇപ്പൊ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലേ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എഴുതാം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ അതിപ്പോ ദേ ഒരാളുടെ ഹൈഡ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ ഇതൊരാളുടെ ഹൈഡ് ആണല്ലോ ഈ ആളുടെ ഹൈഡിൽ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇതാണല്ലോ ആൾഡി ഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് സി എച്ച് ഒ ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തൊട്ട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന കാർബൺ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽഫ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് തൊട്ട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന കാർബണിനെയാണ് ആൽഫ കാർബൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ആൽഫ കാർബണിലുള്ള ഹൈഡ്രജനെയാണ് നമ്മൾ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ആൽഫ കാർബൺ എന്താണ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് സി എച്ച് ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തൊട്ട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന കാർബൺ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽഫ കാർബൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആ കാർബണിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ അതിനെയാണ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇത് റിയാക്ഷൻ കാണിക്കില്ല കാനിസാറോ റിയാക്ഷൻ കാണിക്കണമെങ്കിൽ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയേക്കണതിൽ ആൽഫ ഹൈ
അപ്പൊ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഇരുന്നാൽ അതിന്റെ ക്യാൻഡി സാർ റിയാക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയണം കോമ്പൗണ്ട് ഇതാണ് ഇതാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇതിനെ ക്യാൻഡി സാർ റിയാക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ ചുമ്മാ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി സാമുവല് പറഞ്ഞ സാമുവല് ഇതിനെ ക്യാൻഡി സാർ റിയാക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല ആ ഈ സി എച്ച് ഒയുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് ഇതിനാണ് ആൽഫ കാർബൺ വിളിക്കുന്നത് ആ ആൽഫ കാർബൺ ഉള്ള ആരുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആൽഫ ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ നോക്കിക്കോളൂ അത് നടത്താൻ പറ്റില്ല ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസർ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വേറൊരു റോബോട്ട് എഴുതാം ഇതിനെ ഉത്തരം പറയേണ്ടത് അതിന്റെ ആ കാർബന്റെ ബാലൻസ് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ ദേ ഇതൊരു ബോണ്ട് ഇതൊരു ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ദേ രണ്ട് ബോണ്ട് അപ്പൊ ഓൾറെഡി എല്ലാ ബോണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പൊ ഇനി അതിന്റെ അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല ദർ ഇസ് നോ ഹൈഡ്രജൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കാർബണിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾ നോക്ക ഒരു രണ്ട് ബോണ്ട് ദേ ഇങ്ങോട്ട് ഈ കാർബണിലേക്കാണ് ഈ കാർബണിലേക്കാണ് രണ്ട് ബോണ്ട് പിന്നെ ഈ കാർബണിലേക്കാണ് അടുത്ത ബോണ്ട് കാർബണിലേക്ക് സി എച്ച് ഒ ഉണ്ട് ഈ ബോണ്ടിലേക്ക് അപ്പൊ പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലല്ലോ ആ കാർബണിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനും ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബെൻസാൾഡിഹൈഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസാറ റിയാക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ ക്യാൻസാറ റിയാക്ഷൻ നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവരുത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് പഠിച്ചില്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ഫോമാൽഡ് ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ഈ രണ്ട് സാധനത്തിൽ എന്തില്ല ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി റിയാക്ഷൻ തീർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല ഒരു പോയിന്റ് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതെന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കിൽ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ആൾഡിഫൈഡ് എടുക്കുക ആ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ആൾഡിഫൈഡിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആൽക്കലി വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു മോളിക്യൂൾ ആൾഡിഫൈഡ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും ഒരു മോളിക്യൂൾ ആൾഡിഫൈഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഈ മൊത്തം റിയാക്ഷനാണ് ക്യാനീസ് ആറ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലോകത്തുള്ള ഏത് ആൾഡിഫൈഡും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആൾഡിഹൈഡില് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതാണ് കണ്ടീഷൻ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള ആൾഡിഹൈഡ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ മിക്കവാറും ആൾഡിഹൈഡ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ എടുക്കാവുന്ന ആൾഡിഹൈഡുകളാണ് ഒന്ന് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് രണ്ട് ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് എടുക്കാം ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ഫോമാൽഡിഹൈഡിന്റെ റിയാക്ഷൻ ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചു തരും ബെൻസാൾഡിഹൈഡിന്റെ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബെൻസാൾഡിഹൈഡിന്റെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഫോമാൾഡിഹൈഡിന് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നോക്കിക്കോ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയിരിക്കണം കേട്ടോ എന്നാലും നമുക്ക് അടുത്ത് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതെ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഫോമാൾഡിഹൈഡ് എടുത്തു ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഈ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയത് അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മോളിക്യൂളിന് റിഡക്ഷൻ ആണ് സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതല്ല ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നോക്കിക്കേ അപ്പൊ ഇതിന് റിഡക്ഷൻ ആണ് സംഭവിച്ചത് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്തത് നോക്കിക്കോ ഈ സി ഓ ബോണ്ട് പതുക്കത് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക ഇതിങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജനെ ഇവിടെ ആഡ
അപ്പൊ അതാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് ആൽക്കഹോൾ ഇതിനെയാണ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു മോളിക്യൂൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത മോളിക്യൂളിന് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക എച്ച് സി എച്ച് ഒ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇടയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ഓക്സിജനെ ചെയ്യാൽ മതി ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഒരു ഓക്സിജൻ എങ്ങനെ കയറ്റുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് സി ഒ ഒ എച്ച് എന്ന് കിട്ടും എന്താണ് എച്ച് സി ഒ ഒ എച്ച് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആസിഡ് ആയിട്ടല്ല എഴുതുന്നത് ഇവിടെ കെ ഒ എച്ച് ആയതുകൊണ്ട് പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ എച്ച് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ എച്ച് സി ഒ ഒ കെ അതാണ് എച്ച് സി ഒ ഒ കെ എന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഒരു ഓക്സിജനെ കൂടെ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഈ കെ കയറ്റുക അപ്പൊ എച്ച് സി ഒ ഒ കെ എന്ന് വരും ഇതാണ് ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ ഒരു മോളിക്യൂളിന് റിഡക്ഷനും ഒരു മോളിക്യൂളിന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കും റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ച എങ്ങനെയാ നോക്കി ഈ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതും സംഭവിച്ചാൽ എന്താണ് എച്ച് സി ഒ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഒയും കൂടെ കേൾക്കുക അപ്പൊ എച്ച് സി ഒ ഒ എച്ച് എന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു കെ ആക്കുക അപ്പൊ എച്ച് സി ഒ ഒ കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബെൻസാൾഡിഹൈഡിന്റെ ക്യാൻസാൾ റിയാക്ഷൻ തന്നെ എഴുതണം ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ തൽക്കാലം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എൻ എ ഒ എച്ച് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും അതിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതാവോ എന്ന് നോക്കി ആ ഈ സി എച്ച് ഒ എന്നുള്ളതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി കേട്ടോ ഇപ്പൊ ആദ്യം എഴുതിയേക്കണ മാതിരി ഇതുപോലെ എഴുതിയാൽ മതി സി എച്ച് ഒ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എൻ എച്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞ മാതിരി ഒന്നും ചെയ്യാവുന്ന നോക്കി ഒരു മോളിക്യൂളിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു മോളിക്യൂളിനെ ഓക്സൈസ് ചെയ്യുക ാണ് ഏതെങ്കിലും വരെ ഒരു മോളിക്കൂൾ പറഞ്ഞാൽ മതി മറ്റേ മോളിക്കൂൾ പറയാൻ വേറെ അവസരം കൊടുക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ആദ്യത്തെ മോളിക്കുള്ളിക്കുള്ളിക്കുള്ള 
കറക്റ്റ് ആണ് അതെങ്ങനെയാ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ അതെങ്ങനെയാ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കാം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞേ ആദ്യത്തെ മുകളില് ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തേക്കണം അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ നോക്കി കായൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇതേ ഈ സീവോ ബോണ്ട് അല്ലേ ബ്രേക്ക് ചെയ്തേക്കണത് ഇവിടെ സീവോ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വശത്ത് ഹൈഡ്രജൻ മറ്റേ വശത്ത് ഹൈഡ്രജൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സീവോ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു വശത്ത് ഹൈഡ്രജൻ മറ്റേ വശത്ത് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും നോക്കി ബെൻസിൻ റിങ് അങ്ങനെ തന്നെ വരെ ഈ സി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ വന്നു അപ്പൊ സി എച്ച് ടു എന്നായി അപ്പൊ സി എച്ച് ടു പിന്നെ ഈ ഓക്സിജന്റെ കൂടെ ഒരു എച്ച് വന്നു അപ്പൊ ഒ എച്ച് ഇതിനെയാണ് നമ്മള് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്ലസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മോളിക്കൂൾ രണ്ടാമത്തെ മോളിക്കൂൾ ആരാ പറയണേ ഫൈസിന് പറയാമോ ഫൈസിന് രണ്ടാമത്തെ മോളിക്കൂൾ ഒരെണ്ണംക്ക് <laughs> എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചോട അവർക്ക് പറഞ്ഞു ബെൻസിൻ റിങ്ങിലേക്ക് എന്ന് വരാൻ കേട്ടു സി ഒ അടയണം ആ എന്നിട്ട് ചുമ്മാ ബെൻസിൻ റിങ്ങിലേക്ക് സി ഒ ത്ര ഉള്ളോ സി ഒ എച്ച് ആണോ സി ഒ ഒ എച്ച് എന്ന് എഴുതരുത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എൻ എ ഒ എച്ച് അല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സോൾട്ട് എഴുതാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ബെൻസിൻ റിങ് വരയ്ക്കുക ആ ബെൻസിൻ റിങ്ങിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലെ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് ഒരു ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്താൽ മതി ഈ സി ഒ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് സി ഒ ഒ എച്ച് എന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഈ എച്ചിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സോൾട്ട് ഏതാണോ അതായത് ആൽക്കലി ഏതാണോ അതിന്റെ അകത്തെ കാറ്റോണിനെ കേട്ടോ അപ്പൊ എൻ എന്ന് കേട്ടണം ഇവിടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സി ഒ ഒ എൻ എ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് സി ഒ ഒ എൻ എ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഈ നടുക്കോട്ട ഒരു ഓ കേട്ടിയാ മതി സി ഒ ഒ എച്ച് എന്നാക്കുക എന്നിട്ട് ആ എച്ചിനെ മാറ്റി എന്നെ ആക്കുക സി ഒ ഒ എൻ എ ഇതിനെയാണ് ക്യാനിസാറോ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ള ഒരു ചോദിക്കാം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ക്യാനിസാറോ റിയാക്ഷന്റെ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവരുത് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത റിയാക്ഷനിലേക്ക് പോവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത റിയാക്ഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ മൊത്തം അടപടലം തെറ്റുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഇച്ചിരോടെ മെനകെട്ട ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോ കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ക്യാനിസാറോവിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ പാടാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ എല്ലാരും എഴുതിക്കൊള്ളുക അടുത്ത റിയാക്ഷൻ ഏത് മറ്റേ രീതിയില് ഈ അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ സി ആ അതിങ്ങനെ സി ഒ ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സി ഒ അടിച്ചു വെച്ചേക്കണത് ഈ സി ഒ എന്നിട്ട് ഇനി ഒ എച്ച് അല്ലേ ഒ എച്ചിന് വരും ഒ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒ എൻ എ സി ഒ ഒ എൻ എ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ആ തന്നേക്കുന്ന സാധനം പോലെ തന്നെ വരച്ചാൽ മതി അതിന്റെ അകത്ത് സി ഒ വരെ അങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കുക പിന്നെ ഒരു ഒ നമ്മൾ അഡീഷണലി ചേർത്തല്ലോ ആ ഒ ആണ് ഇത് ഈ എഴുതിയേക്കുന്നത് പിന്നെ എച്ചിന് വരെ എൻ എ എന്ന് കൊടുക്കുക എൻ എ ഒ എൻ എ സി ഒ ഒ എൻ എ പിന്നെ അടുത്ത റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതിക്കൊള്ളുക നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ അപ്പൊ ആദ്യം അത് എന്താന്ന് എഴുതി തരാം അതിനുശേഷം പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ എഴുതിക്കൊള്ളൂ ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ 
aldehydes and ketones aldehydes and ketones aldehydes and ketones having at least having at least having at least one alpha hydrogen atom having at least one alpha hydrogen atom <coughs> undergoes undergoes having at least one alpha hydrogen atom undergoes a reaction undergoes a reaction in the presence of a reaction in the presence of dilute alkali in the presence of dilute alkali canisaro pole alla canisaro ile concentrated alkali ana ivide dilute alkali ana so in the presence of dilute alkali to form to form to form nadu idu pole ezhuda body il kodukana mari to to form beta hydroxy ोक्सीटो Respectively, 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 this is known as aldol condensation. This is known as aldol condensation. This is known as aldol condensation. Hmm. ഇനി എന്താ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളുക ഇവിടെയും ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ആൾഡിഫൈഡ് എടുക്കണം ഇപ്പൊ കാനിസാറോയിൽ നമ്മൾ എടുത്തില്ല രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ആൾഡിഫൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ആൾഡിഫൈഡ് എടുക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ആൾഡിഫൈഡിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാനിസാറോ പോലെ ആൽഫാ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലാത്ത ആൾഡിഹൈഡ് അല്ല പകരം ഒരു ആൽഫാ ഹൈഡ്രജൻ എങ്കിലും ഉള്ള ആൾഡിഹൈഡ് മാത്രമേ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കാനിസാറോ റിയാക്ഷനിൽ കാണിക്കുന്ന ആൾഡിഹൈഡ് ഒന്നും തന്നെ ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷനിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷനിൽ എടുക്കുന്ന ആൾഡിഹൈഡ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാനിസാറോ റിയാക്ഷനിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷനിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആൾഡിഹൈഡുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് വെച്ച് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം കാരണം എന്നാ ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷനിൽ എടുക്കുന്ന ആൾഡിഹൈഡിന് ആൽഫാ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം നിർബന്ധമാണ് കാനിസാറോയിൽ എടുക്കുന്ന ആൾഡിഹൈഡിന് ആൽഫാ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടായിരിക്കരുത് അതാണ് അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടെ മാറ്റിങ് അല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആൾഡോളിൽ എടുക്കുന്നത് കാനിസാറോയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാനിസാറോയിൽ എടുക്കുന്ന ആൾഡോളിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് റിയാക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളുക രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ആൾഡിഹൈഡ് എടുക്കുക ഈ രണ്ട് മോളിക്യൂളിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ആൽഫാ ഹൈഡ്രജൻ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ മോളിക്യൂള് ആൾഡിഹൈഡ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഡയലൂട്ട് ആൽക്കലി ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും മറ്റേടുത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആൽക്കലി ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഡൈലൂട്ട് ആൽക്കലി ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ആൽക്കലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ എ ഒ എച്ച് ഒ കെ ഒ എച്ച് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡൈലൂട്ട് ആൽക്കലി ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പേരാണ് ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ആൾഡിഹൈഡ് അത് നമ്മൾ രണ്ട് ആൾഡിഹൈഡ് എടുത്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് രണ്ട് ആൾഡിഹൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ആൾഡിഹൈഡ് കിട്ടും ഇനി രണ്ട് കീറ്റോൺ അറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം കൂടെ ഉണ്ട് രണ്ട് കീറ്റോൺ എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കീറ്റോൺ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ ഡൈലൂട്ട് ആൽക്കലി ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി കീറ്റോൺ അതിനെയാണ് നിങ്ങൾ കീറ്റോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആൾഡോളും കിട്ടാം കീറ്റോളും കിട്ടാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിനെയാണ് ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ട് മോളിക്കുള്ള ആൾഡിഹൈഡ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മോളിക്കുള്ള കീറ്റോൺ എടുക്കുക ഇതിന്റെ അകത്ത് രണ്ടിലും ആൽഫാ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് നിർബന്ധം അപ്പൊ രണ്ട് രണ്ട് മോളിക്കുള്ള ആൾഡിഹൈഡ് എടുത്തേക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ ഡൈലൂട്ട് ആൽക്കലി ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൾഡോൾ കിട്ടും രണ്ട് മോളിക്കുകൾ കീറ്റോൺ അടുത്ത് എടുത്തെങ്കിൽ അതിനെ നിങ്ങൾ ഡൈലൂട്ട് ആൽക്കലി ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കീറ്റോൾ കിട്ടും ഇതിനെയാണ് നിങ്ങൾ ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സംശയം ഉണ്ടോ 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ കണ്ടെത്തിയത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയോ അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ആളുടെ കയ്യിലെത്തു ഒരു ഒരു കാര്യോടെ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയാം ഞാനിത് ബോർഡയിൽ എഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം എഴുതിയെടുക്കുകയുള്ളൂ അടുത്ത റിയാക്ഷൻ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യണ എന്നാന്ന് കണ്ടിരിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടിരുന്നതിന് ശേഷം എഴുതാനൊക്കെ സമയം തരാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ എഴുതിയെടുക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ നിങ്ങൾ അടുത്ത റിയാക്ഷൻ എഴുതൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ആളുടെ കയ്യിൽ എടുക്കാൻ പോവാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ പ്ലസ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഡയലൂക്ക് എൻ എ ഒ എച്ചിന്റെ പ്രസൻസ് ഇതാണ് ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ അപ്പൊ രണ്ട് ആൾഡി ഹൈഡ് എടുത്തു അതിനെ ഞാൻ ഡയലൂട്ട് എൻ എ ഒ എച്ച് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യണേ നമ്മൾ നോക്കാൻ കേട്ടോ ഇതാണ് നിങ്ങൾ റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ എഴുതാൻ പോകണം ആദ്യത്തെ മോളിക്യൂളിനെ ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ എഴുതി സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എച്ച് ഈ സി എച്ച് ഒ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എച്ച് ഇതാണ് സി എച്ച് ഒ പ്ലസ് അടുത്തതിനെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ആൽഫ ഹൈഡ്രജനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ഈ സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാർബണിനെ നമ്മൾ ആൽഫ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ കാർബൺ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഹൈഡ്രജനെയാണ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുതണം അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയോ സി എച്ച് ത്രീനെ ഞാൻ സി എച്ച് ടു പിന്നെ ഒരെച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതി അതായത് ആൽഫ ഹൈഡ്രജനെ ഒരെണ്ണത്തിനെ പിരിച്ചെഴുതുവാണ് സി എച്ച് ത്രീ എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ സി എച്ച് ടു എച്ച് എന്ന് എഴുതി ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് തന്നെയല്ലേ എന്റെ അർത്ഥം എന്നിട്ട് ഈ സി എച്ച് ഒനെ വീണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി സി എച്ച് ഒ സി എച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതി സ്റ്റെപ്പ് ആർക്കും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ആദ്യത്തെ മുളക്കൂടെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ മുളക്കൂടെ ആൽഫ ഹൈഡ്രജനെ പിരിച്ചെഴുതുക ആൽഫ ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുതുക ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആദ്യത്തെ മോളിക്യൂളിൽ ഓക്സിജന്റെ ചാർജ് മൈനസും ഈ കാർബണിന്റെ ചാർജ് പ്ലസും ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ഓക്സിജന് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലും കാർബണിന് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറവുമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓക്സിജന് മൈനസ് ചാർജും കാർബണിന് പ്ലസ് ചാർജും ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ മോളിക്യൂൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഈ എച്ചിനെ നമ്മൾക്ക് എച്ച് പ്ലസ് എന്നും ബാക്കിയുള്ള ഈ മൊത്ത സ്ഥാനത്തിനെ നമ്മൾ മൈനസ് എന്നും എടുക്കുന്നു എന്താണ് എച്ചിനെ പ്ലസ് എന്നും ഈ ബാക്കിയുള്ള മൊത്തത്തിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് എടുത്തു ആ മൈനസ് എന്നും എടുക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇനി എന്നെ ചെയ്യാൻ പോണേ നോക്കിക്കോട്ടോ ഇനി ചെയ്യാൻ പോണതാണ് ഈ എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് ചാർജ് ഉള്ള ഈ എച്ച് എങ്ങനെ പോകും ഈ മൈനസ് ചാർജ് ഉള്ള ഓക്സിജനിലേക്ക് പോകും ഈ മൈനസ് ചാർജ് ഉള്ള ഈ മൊത്ത സാധനം എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും അത് ഈ പ്ലസ് ചാർജ് ഉള്ള കാർബണിലേക്ക് പോകും ഈ പ്ലസ് ചാർജ് ഉള്ള എച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകും മൈനസ് ചാർജ് ഉള്ള ഓക്സിജനിലേക്ക് പോകും മൈനസ് ചാർജ് ഉള്ള ഈ മൊത്തം സാധനം ബാക്കിയുള്ള ഇത്രയും വലിയ ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഈ കാർബൺ ഇനി ഞാൻ ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രാം പോവാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതണേ നോക്കിക്കോട്ടോ സി എച്ച് ത്രീ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി സി എച്ച് ത്രീ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി അടുത്തത് സി ഈ കാർബൺ എഴുതി ആ കാർബണിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഹൈഡ്രജൻ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതി അത് വേണമെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഇട്ട് എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഇടാൻ പോയി എഴുതാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക മേളിലേക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ ആണ് പക്ഷെ ആ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ നിങ്ങൾ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഓ ആക്കണം കാരണം ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു എച്ച് വരുവാണ് എച്ച് വരുമ്പോ ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ എച്ച് പ്ലസ് അല്ല ഇപ്പൊ ഈ ഒ എച്ചിലേക്ക് വന്നേക്കുന്നത് ഓയിലേക്ക് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ എച്ച് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ആ ഓയുടെ കൂടെ എഴുതുക ഓ എച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇനി കാർബണിന്റെ താഴോട്ട് ഈ കാർബണിന്റെ താഴത്തോട്ട് ആരാ വന്നേക്കുന്നത് കാർബണിലേക്ക് വന്നേക്കുന്നത് ഈ മൊത്തം ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഈ മൊത്തം ഗ്രൂപ്പിനെ നിങ്ങ
ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ആൽഫ അതിന്റെയും തൊട്ടടുത്തുള്ള കാർബണിനെ നമ്മൾ ബീറ്റ കാർബൺ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാർബൺ ആൽഫ കാർബൺ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാർബൺ ബീറ്റ കാർബൺ ആ ബീറ്റ കാർബണിലേക്ക് അല്ലേ ഈ ഹൈഡ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പ് വന്നേക്കുന്നത് അല്ലെ ഹൈഡ്രോക്സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അല്ലെ ബീറ്റ കാർബണിലേക്ക് അല്ലേ ഒ എച്ച് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ആൾഡിഹൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതൊരു ആൾഡിഹൈഡ് ആണ് കാരണം ആൾഡിഹൈഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് ആണ് പൊസിഷനിലേക്ക് ഒ എച്ച് വന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ആൾഡിഹൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നോടെ ഞാൻ പറയാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടുക ആദ്യത്തെ മോളിക്യൂൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ മോളിക്യൂളിനെ നിങ്ങൾ പിരിച്ചെഴുതുക അത് സി എച്ച് ടു എച്ച് സി എച്ച് ഒന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് എച്ചിന് പ്ലസ് ചാർജ് കൊടുക്കുക ബാക്കിത്തേന് മൊത്തത്തിന് മൈനസ് ചാർജ് കൊടുക്കുക മൈനസ് ചാർജ് എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ മോളിക്യൂളില് ഓയ്ക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കാർബണിന് പ്ലസും കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇന്റർ ചാർജ് ഇവിടെ പ്ലസ് ഉള്ളതിന് ഇവിടുത്തെ മൈനസ് ഉള്ളതിലേക്ക് കൊടുക്കുക മൈനസ് ഉള്ളതിന് ഇവിടുത്തെ പ്ലസ് ഉള്ളതിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ആൾഡി എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത എന്തെങ്കിലും അവിടെ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയെടുത്തോളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഇത് എഴുതണം എന്നില്ല കേട്ടോ ഈ ഈ എഴുതിയേക്കണ എഴുതണം എന്നില്ല ഇത് രണ്ടിന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഇത് എഴുതണ്ട ഈ താഴെ എഴുതിയേക്കണ എഴുതിയാൽ മതി പട്ടം വരച്ചേക്കണം എഴുതണ്ട പട്ടം വരച്ചേക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ താഴെ എഴുതിയേക്കണ എഴുതിയാൽ മതി ഈ ക്വസ്റ്റിൻ ആദ്യം എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ സി എ സി എച്ച് ഒ പ്ലസ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ ഇത് ഈ ആദ്യം അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചോ എന്നിട്ട് ആൻസർ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വട്ടം വരച്ചേക്കണം എഴുതണ്ട കേട്ടോ ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടിടാ താഴത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രം എഴുതി എഴുതും മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഒരു സ്പോടയുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പറയാത്തതാണ് അത്ര എഴുതി എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ആ ആൾഡോൾ കണ്ടതിന് ശേഷം ബുക്ക് ആവുള്ളൂ ആക്ച്വലി ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നു പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റെപ്പോടെ നിങ്ങൾ എഴുതണം ആൾഡോൾ ഉണ്ടായി ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ഇതിന്റെ പേരും കൂടെ എഴുതി വെക്കട്ടോ താഴെ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ആൾഡിഹൈഡ് ബ്രാക്കറ്റിലെ ആൾഡോൾ എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ആൾഡിഹൈഡ് ബ്രാക്കറ്റിലെ ആൾഡോൾ എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക കേട്ടോ എഴുതി കഴിഞ്ഞോ എല്ലാരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇച്ചിരിയോടെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് ഇനി എന്നാ ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് നോക്കിക്കോ ഞാൻ ഈ ആൾഡോളിനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോണേ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഞാനിപ്പോ ഉണ്ടായിരിക്കണ ഈ ആൾഡോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ആൾഡോളിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആൾഡോളിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മോളിക്യൂള് വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു പോകും എന്താണ് ഒരു മോളിക്യൂള് വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു പോകും അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മോളിക്യൂൾ വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോണേന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നോക്കിക്കോളൂ അതിന്റെ അകത്ത് ആൽഫ കാർബണിലുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രജനും ബീറ്റ കാർബണിലുള്ള ഒ എച്ച് അതാണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് തോന്നുന്നത് ഓർത്ത് വെച്ചോളുക ആൽഫ കാർബണിലുള്ള ഹൈഡ്രജനും ബീറ്റ കാർബണിലുള്ള ഒ എച്ച് അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് എച്ച് ഒ എച്ച് വാട്ടർ വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ആൽഫ കാർബണിലെ ഹൈഡ്രജനും 
ബീറ്റ കാർബണിലെ ഓയിസ് എവിടെയെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോ ആൽഫ കാർബണിലെ ഹൈഡ്രജനും ബീറ്റ കാർബണിലെ ഓയിസും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്താ സ്ട്രക്ചർ വരണേ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുന്നു ആൽഫ കാർബണിലെ ഹൈഡ്രജനും ബീറ്റ കാർബണിലെ ഓയിസും കൂടെ കളഞ്ഞ എന്ത് സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ആൽഫ അതിന് പറയാൻ പറഞ്ഞോ അത് എന്ത് വരുന്നത് ബണില്ല പിന്നെ അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കാതെ ഈ ഓയച്ചും പോയി ഹൈഡ്രജനും പോയി അപ്പൊ ഇതും സി എച്ച് നായി ഇതും സി എച്ച് നായി രണ്ട് സി എച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ നടുക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ഇതിനൊരു പേര് പറയും ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആൽഫ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആൽഡി ആൽഫ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആൽഡി ഹൈഡ് ആൽഫ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആൽഡി ഹൈഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയണേന്ന് പറയാമോ ഈ ആൽഫ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആൽഡി ഹൈഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്നാ റൂബിക്ക് പറയാമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൽഫ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആൽഡി ഹൈഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്നാ അത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഈ ആൽഫ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്നാ നിങ്ങൾ നോക്കുക സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാർബൺ അല്ലെ ആൽഫ കാർബൺ വിളിക്കുന്നത് അതിന്റെയും തൊട്ടടുത്ത കാർബൺ അല്ലെ ബീറ്റ കാർബൺ വിളിക്കുന്നത് അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും നടുക്കല്ലേ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡബിൾ ബോണ്ടിന് നമ്മൾ അൺസാച്ചുറേഷൻ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആൽഫയും ബീറ്റ അടുക്ക അൺസാച്ചുറേഷൻ വന്നേക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആൽഫ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആൽഡി ഹൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൽഫ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ആൾറോ കണ്ടൻസേഷൻ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉള്ളവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മോണിക്കൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉള്ളവർക്ക് ചോദിക്കാം ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത മോളിക്കൂളിലേക്ക് പോകാലോ നെക്സ്റ്റ് മോളിക്കൂൾ ഇത് എഴുതി കഴിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ മോളിക്കൂൾ എഴുതിക്കോളൂ എല്ലാരും സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഡൈല്യൂട്ട് എൻ എ ഒ എച്ച് ആദ്യത്തെ മോളിക്കൂൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ മോളിക്കൂളിലെ ആൽഫ ഹൈഡ്രോജനെ പിരിച്ചെഴുതുക എന്നിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടാൽ തെറ്റിപ്പോയി മേളത്തെയോ എല്ലാരും ചോദ്യം എഴുതിയെടുത്തേ എല്ലാരും അപ്പൊ കാണിക്കാം ചോദ്യം എല്ലാരും എഴുതിയെടുത്തേ അപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ തന്നേക്കണേൽ ആൽഫ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആൾ പേര് ഉണ്ടാവുന്നത് വരെ ചെയ്യണം കേട്ടോ
അല്ല ഇവിടെ ആൽഫാബിറ്റ് അൺസാറ്റുറേറ്റഡ് കീറ്റോൺ ആൽക്കോളൂ ആൽഡി സൈഡ് അല്ല കീറ്റോൺ ഇത് കീറ്റോൺ ആണല്ലോ ഒരു ആൽഫാ ഹൈഡ്രോജനെ പിരിച്ചെഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് ആൽഫാ ഹൈഡ്രോജൻ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിന് പിരിച്ചെഴുതിയാൽ മതി രണ്ട് ആൽഫാ ഹൈഡ്രജൻ അല്ല രണ്ട് വശത്തും ആൽഫാ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇടക്ക് റിലേ കട്ടായി പോകണ്ടല്ലോ എന്തോ ആലോചിക്കുന്നു ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് എഴുത് അൻവറ് നിഹാല് സുഫിൻ ഇവരുടെ അകത്തുനിന്നും വീഡിയോ ആണ് അല്ല കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഫാത്തിമ സനം അന്ന നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം കേട്ടോ അത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യണേന്ന് ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കില്ല സുഹേലിന് തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ചിരി വരുന്നുണ്ടോ ഒന്നും കിട്ടണല്ലേ അതുകൊണ്ടാണോ അല്ല ഞാൻ ചുമ്മാ ചിരിക്കണേനല്ല മനുഷ്യരാകുമ്പോ ചിരിച്ചു നോക്കിയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഷെറിനൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഷെറിനൊക്കെ നിരാശ ബാധിച്ച പോലെ ഇരിക്കണോ ഒന്നും അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ലേ പുറത്തേക്ക് അപ്പുറത്തേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അപ്പൊ ആദ്യം എഴുതി കഴിഞ്ഞ ആണെന്നുള്ള നിലയില് സലാഉദ്ദീനാണ് എന്റെ ആൻസർ പറയേണ്ടത് പറയേണ്ടത് മീൻസ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പറയണം ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണം എന്താ സംഭവം 
ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം പറയണ പോലെ ഞാൻ കോടയിൽ വരയ്ക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ മോളിക്യൂളില് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആരാണ് സി ഒ ഇതാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന കാർബണിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽഫ കാർബൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന്റെ അപ്പുറമുള്ള ഹൈഡ്രജനെയാണ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സി ഒയുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ സി ഒ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അടുത്ത് രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കാർബൺ ഇപ്പൊ രണ്ട് ഒരു കാർബൺ അപ്പൊ ഇതും ആൽഫ കാർബൺ ആണ് ഇതും ആൽഫ കാർബൺ ആണ് രണ്ടും ആൽഫ കാർബൺ കാരണം രണ്ട് സി ഒയുടെ അടുത്ത് തന്നെയല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രജനെ പിരിച്ചെഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇപ്പൊ ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ കിടക്കുന്ന ഹൈഡ്രജനെ പിരിച്ചെഴുതുവാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതണം സി എച്ച് ടു എച്ച് എന്ന് എഴുതണം സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സി എച്ച് ടു എച്ച് എന്ന് എഴുതണം ബാക്കി അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ അപ്പുറം കിടക്കണേ അപ്പൊ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ പ്ലസ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ മൈനസ് കൊടുക്കുക അത് അങ്ങനെ തന്നെ കാണാണ്ട് പിടിക്കുക എച്ചിന് പ്ലസ് കൊടുക്കുക ബാക്കിത്തേന് മൈനസ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ കാർബൺ ഓക്സിജന് മൈനസ് കൊടുക്കുക ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ പ്ലസ് ഉള്ള ഹൈഡ്രജനെ ഓക്സിജനിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഈ മൈനസ് ഉള്ള കാർബണിനെ പ്ലസ് ഉള്ള കാർബണിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഇനി അതൊന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ താഴെ തന്നെ എഴുതാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും താഴെ ഇവിടെ താഴത്തോട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സി എച്ച് ത്രീ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി സി എച്ച് ത്രീ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാർബൺ ഈ സി എഴുതി ഈ സി ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എഴുതി ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓ മാറിയിട്ട് ഓയുടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത് വരണം നമ്മുടെ ഈ എച്ച് അല്ലെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നേക്കണം അതായത് എച്ച് പ്ലസ് അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഒ എച്ച് എന്ന് എഴുതി പിന്നെ ഈ സിയിലേക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കാർബണിലേക്ക് ഓൾറെഡി സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോ താഴത്തോട്ട് എഴുതണേ വരും ഈ സി എച്ച് ത്രീനെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം താഴത്തോട്ട് എഴുതണം അതായത് ഇവിടെ ഉള്ള സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ താഴെ ഇപ്പൊ സൈഡിലോട്ട് എഴുതിയാലും താഴത്തോട്ട് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതിനെ ഞാൻ താഴത്തോട്ട് എഴുതി എന്നിട്ട് ഈ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എന്നെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതണം ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഈ കാർബണിലേക്കല്ലേ ഇനി ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പ് മൊത്തം വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ആരാ ഉള്ളത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു സി എച്ച് ടു ഉണ്ട് ആ സി എച്ച് ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു സി ഒ ഉണ്ട് ആ സി ഒ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് ഇതാണ് ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ോൺ ആണ് ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി കീറ്റോൺ അഥവാ കീറ്റോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ നോക്കുക കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പ് ഇതാണ് സി ഒ ഇതാണ് കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പ് ആ കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന കാർബൺ ആൽഫ കാർബൺ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബീറ്റ കാർബൺ ആ ബീറ്റ കാർബണിലാണ് ഹൈഡ്രോക്സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അതുകൊണ്ട് ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി കീറ്റോൺ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി കീറ്റോൺ ഇനി ഇതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ആൽഫ കാർബണിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനും ബീറ്റ് കാർബണിൽ നിന്ന് ഒ എച്ച് കൂടെ കളയണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഒന്നോട് പറഞ്ഞേ ഐഷ രണ്ടാമത്തെ മോളിക്കുള്ളിൽ ചെലപ്പോ ഐഷ മിക്കവാറും ഇപ്പുറത്തൊന്നും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്തൊന്നും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി കാണും അങ്ങനെ എഴുതിയോ രണ്ട് ആൽഫ ഹൈഡ്രജനെയും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയോ രണ്ട് വശത്തും ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും എഴുതിയില്ല ശരി ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ ഈ ഈ സി എച്ച് ത്രീനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സി എച്ച് ടു എച്ച് എന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി എന്നിട്ട് ഈ ഹൈഡ്രജനെ കൊണ്ടൊന്ന് ഈ
പിന്നെ ഒരു സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓയ ആണ് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓയിലെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആവും ആ ഓയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ വന്നേക്കണേ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ വന്നു പിന്നെ ഈ കാർബണിൽ ഓൾറെഡി ഒരു സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു സി എച്ച് ത്രീ ദേ ഈ സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ ആ സി എച്ച് ത്രീ എഴുതി ഞാൻ താഴ്ത്തോട്ട് എഴുതി ഇതേ സി എച്ച് ത്രീ പിന്നെ ദേ ഈ ഗ്രൂപ്പ് മൊത്തത്തിലല്ലേ വന്നേക്കണത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഈ മൈനസ് ചാർജ് ഉള്ള ഈ ഗ്രൂപ്പ് മൊത്തം ദേ കാർബണിലേക്ക് വന്നേക്കാം അപ്പൊ ഇനി ഇതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഈ വട്ടം ഒന്നും നിങ്ങൾ വരച്ചു വെക്കണ്ട കേട്ടോ വട്ടം ഒന്നും വരക്കണ്ട അപ്പൊ ഇതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ആൽഫ ഹൈഡ്രജനിൽ നിന്ന് ആൽഫ കാർബണിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനും ബീറ്റ കാർബണിൽ നിന്ന് ഓ എച്ചും കളയണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടണ നോക്കിയേ സി എച്ച് ത്രീ ഈ സി അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി സി എച്ച് ത്രീക്ക് മാത്രം ഇല്ലല്ലോ അത് അങ്ങനെ എഴുതി പക്ഷെ ഈ ഓ എച്ച് പോയി ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ സി എച്ച് അല്ലെ ഈ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ പോകുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരും ഈ സിയും സി എച്ചിന്റെ പിന്നെ സി അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇതാണ് കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന കാർബൺ ആൽഫ കാർബൺ അതിന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന കാർബൺ ബീറ്റ കാർബൺ അതിന്റെ ഇടയിലല്ലേ അൺസാച്ചുറേഷൻ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ആൽഫ ബീറ്റ അൺസെറ്റഡ് ഇത് ആൾഡിഹൈഡ് അല്ല കീറ്റോൺ ആണ് സോ ആൾഡിഹൈഡ് അല്ല കീറ്റോൺ എന്ന് ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇനി ഏതൊക്കെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാം പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ ഓർഗാനിക്കിന്റെ മൊത്തം ഇത് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ എന്തോ ഒരു വൃത്തികെട്ട റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്നോ ഇത് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ലോജിക്കലി തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മോളിക്യൂളിനെ ഇങ്ങനെ വട്ടം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലൊക്കെ ഇട്ട് മോളിക്യൂളിനെ വട്ടമൊക്കെ തിരിക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് മനസ്സിലിട്ട് മോളിക്യൂളിനെ വട്ടം തിരിച്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കയറ്റി ഇങ്ങനെ കുറെ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് അവരോട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ശരിയാക്കാം ശരിയാക്കണം അവരെ ചെയ്യാം അല്ലേ എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ചെറിയ സംശയമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് എന്നോട് ചോദിക്കുക ഇനി അത് സംശയം ചോദിച്ചാൽ ഇനി തെറ്റിപ്പോയാലോ നാണക്കേടായാലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എത്ര ചെറിയ സംശയമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായി എന്നുള്ള ധാരണയിലും ഞാൻ ഇരിക്കും അല്പം തന്നെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് അത് വളരെ പാടാണ് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ അത് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പഠിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ എന്തായാലും പഠിക്കണം അപ്പൊ ഓരോട് ചെയ്യാം മൂന്ന് ഇച്ചിരോടെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്രിയേഷൻ ആണ് ഇച്ചിരോടെ ഇച്ചിരോടെ വലിയ മുറിക്കുക സി എച്ച് ത്രീ ഇതിങ്ങടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തീർത്തേക്കാം ബാക്കി അടുത്ത ദിവസം ആൽഫ കാർബൺ ആൽഫ ഹൈഡ്രജനെയാണ് തിരിച്ചെഴുതാവുള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ചെഴുതിക്കോളം കേട്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ക്ലൂ ഞാൻ തരാൻ വേണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇത് സ
ഈ സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തൊട്ട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന കാർബൺ ആണ് അൽഫ കാർബൺ ഇത് ബീറ്റ കാർബൺ ആണെങ്കിൽ ബീറ്റ കാർബണിലുള്ള അതിനെ തിരിച്ച് എഴുതിയാൽ തെറ്റിപ്പോകും അൽഫ കാർബണിലുള്ള ഹൈഡ്രജനെയാണ് തിരിച്ചെഴുതാവുള്ളൂ ബീറ്റ കാർബണിലുള്ള ഹൈഡ്രജനെ തിരിച്ചെഴുതുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ആൽഫ ഹൈഡ്രജനെ പിരിച്ചെഴുതുക ഹൈഡ്രജന് പ്ലസ് കൊടുക്കുക ബാക്കിത്തേനൊക്കെ മൈനസ് കൊടുക്കുക പ്ലസ് ഇട്ട ഹൈഡ്രജനെ മറ്റേതിൽ ഓക്സിജനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കുക മൈനസ് ഇട്ട സാധനത്തിനെ മൊത്തം കാർബണിൽ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ വെരി സിമ്പിൾ ഹലോ പറഞ്ഞേക്കാം ഏഴാം തീയോ ആ പറഞ്ഞേക്കാം പറഞ്ഞേക്കാം പറയാം പറയാം ഓഫീസിൽ നിന്ന് രണ്ട് അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് ആ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം എന്തോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും അല്ലേ അത് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ആണ് പോവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾക്കടെ ഫീസ് അടക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഏഴാം തീയതി ആണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം പറഞ്ഞു സെവൻത്ത് ഈ മാസം ഏഴാം തീയതി ഓക്കെ ചെയ്തോളൂ ചെയ്തോളൂ സലാവുദ്ദീനൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നല്ലോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞോ സലാവുദ്ദീൻ സലാവധിയും പഠിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവരും പതുക്കെ 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 പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ ചൊല്ലിട്ടിരുന്ന ഒന്നും പറ്റില്ല ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തു നോക്കുക ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ വലിയ ഇന്റഗ്രേഷനും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അത്രയും പാടുണ്ടോ അത് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബാക്കി നിങ്ങൾ ഇന്ന് മൊത്തം വീട്ടിലിരുന്നൊന്ന് ആലോചിക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് ആലോചിച്ച് എന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നാളെ എന്നോട് പാടാം നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യത്തെ മോളിക്യൂളിന് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോർ പ്ലസ് 
രണ്ടാമത്തെ മോളിക്കുള്ള സി എച്ച് ത്രീനെ മാറ്റണ്ട കാരണം അത് ബീറ്റ കാർബൺ ആണല്ലോ എന്താ ആൽഫ കാർബൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രജനെ ആണ് പിരിച്ചെഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ സി എച്ച് ടുവിനെ ഞാൻ സി എച്ച് എച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതി കാരണം സി എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സി എച്ച് എച്ച് എന്ന് എഴുതാം ബാക്കി അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി സി ഒ എച്ച് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എച്ചിന് പ്ലസ് കൊടുക്കുക ബാക്കി ഈ സാധനത്തിന് മൊത്തം മൈനസ് കൊടുക്കുക അതായത് ഈ എയർ ഗ്രൂപ്പിനാണ് ഈ മൈനസ് ഈ ഗ്രൂപ്പിന് മൊത്തത്തിലാണ് ഈ മൈനസ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ മൈനസ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഓക്സിജന് മൈനസ് കൊടുക്കുക കാർബൺ പ്ലസ് കൊടുക്കുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പ്ലസ് ഉള്ള ഹൈഡ്രജനെ കൊണ്ട് ഈ ഓക്സിജനെ കൊണ്ടുപോയി പിടിപ്പിക്കുക മൈനസ് ഉള്ള ഈ മൊത്തം ഗ്രൂപ്പിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ കാർബണിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കുക അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ഹീറ്റും കൂടെ ചെയ്ത് ആൽഫാബീറ്റ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആൾഡി ഹെഡ് ആക്കി നാളെ കൊണ്ടുപോകാം കേട്ടോ നാളെ എന്നോട് ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉള്ളവർ നിൽക്കാൻ അതൊക്കെ ലീവ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം മറക്കണ്ട പിന്നെ ഫീസ് അടക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റും പറഞ്ഞിട്ട് ഏഴാം തീയതി അത് മറക്കണ്ട ഹൈഡ്രജൻ അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാം വരും